ഹായ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നാലെണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചെയ്യൻ ഡയമെൻഷനിങ് രണ്ട് പാരല ഡയമെൻഷനിങ് മൂന്ന് സൂപ്പർ എംബോസ്ഡ് റണ്ണിങ് ഡയമെൻഷനിങ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഡയമെൻഷനിങ് ബൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇത് നാലും ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടെൻ മാർക്കിനാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ദ മെയിൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് എനി വൺ ഓഫ് ദ ഡയമെൻഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാലെണ്ണം എഴുതി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമെൻഷനിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഫിഗർ വരച്ച് അതിൽ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് തുടർന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു ഒന്ന് ചെയിൻ ഡയമെൻഷൻ രണ്ട് പാരൽ ഡയമെൻഷൻ മൂന്ന് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് റണ്ണൻ ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ബൈ ഡയമെൻഷനിങ് ബൈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഇതിൽ നമ്മൾ ബി എസ് പെർ ബി എ എസിൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ്ങും പാരല ഡയമെൻഷനിങ്ങും മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിലാദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയിൻ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ ചെയിൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ ഡയമെൻഷനുകളും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡയമെൻഷനിങ് എല്ലാം ഡയമെൻഷൻ ലൈന് മുകളിൽ സെൻട്രലായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ മേലെയാണെന്നുള്ളത് വിലയിരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇതിലൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ഫൈവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ സ്പേസ് കുറവുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എറഹഡുകൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുമതിയുണ്ട് അതേപോലെ വലിയ സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ വലിയ ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം നമുക്ക് എറഹഡുകൾ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഡയമെൻഷനുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡയമെൻഷനിങ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു കോമൺ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഇവിടെ കോമൺ ആണ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത എറഹഡുകൾ വരച്ച് അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എല്ലാ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസുകളും നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ എസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു സെൻട്രൽ ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം ടോട്ടൽ അളവ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റി എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ലെങ്ത്തി ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതലുള്ള ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ വരച്ചു അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഇല്ലാതെ ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈഡിൽ ആ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ലൈനിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ റെഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഫൈവ് താഴേക്ക് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ആദ്യത്തെ ലൈനിൻ്റെ ടെൺ എം എം ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ആണ് അതിന് ശേഷം ഫൈവ് വരച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് ഫൈവും താഴോട്ട് ഫൈവും അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് അടുത്ത വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് താഴോട്ട് ഹോർസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഫൈവ് മേലോട്ടും ഫൈവ് താഴത്തോട്ടും എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി എം എം ആണ് അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ലൈനിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് എം എം ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് എം എം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ മേലെയും താഴെയും ഫൈവ് എം എം ഹോറി
അതിനുശേഷം ഈ മേലെയും താഴെയും വരച്ച ലൈനുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് താഴോട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടും രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലാസ്റ്റത്തെ ഡയമെൻഷൻ ടെൻ എം എം നമ്മൾ ഹോറിസോണലായിട്ട് വരച്ചു അതിനെയും നമ്മൾ രണ്ട് ലൈനുകളിനെയും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഡയമെൻഷൻസ് ഇതിലെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണത് അസീം ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നാൽ വരച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെറിയ ഡയമെൻഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ലേറോട്ടുകൾ നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനിൻ്റെ പുറത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അനുമതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ എയറോ ഹെഡുകൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഉള്ളിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സെൻറ്ററിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് താങ്ക് യു അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻ ആണ് പാരല ഡയമെൻഷൻ സിസ്റ്റം നേരത്തെ തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഹോറിസോണലായിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈനുകൾ ലൈനമിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഡയമെൻഷനും വരച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാരല ഡയമെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടാവും കോമൺ ഡാറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന കോമൺ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ആ ലൈനിനെ റെഫറൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ പാട്ടുകളുടെയും ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെപ്പറേറ്റ് അല്ല നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന അളവാണ് ഫോർട്ടി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റത്തെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡാറ്റിൻ്റെ റെഫറൻസ് തൊട്ടിട്ട് എൻഡ് വരെയുള്ള അളവാണ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി മൈനസ് ചെയ്താലാണ് ലാസ്റ്റ് പാട്ടിൻ്റെ അളവ് കിട്ടുക ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാട്ടിൻ്റെ കിട്ടുക തേർഡ് പാട്ടിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെ മേലെയും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ സെൻട്രലായിട്ട് വേണം അളവുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ അളവുകൾ ചെറിയ പാട്ടുകളുടെ അളവുകൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്തും വലിയ അളവുകൾ അതിൽ നിന്ന് നീങ്ങി നീങ്ങിയും വേണം താഴോട്ട് താഴോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേലോട്ട് മേലോട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിന് താഴെ ഫോർട്ടി അതിലും വലുതാണ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അത് അതിനും താഴെ വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് അതിലും വലുതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവിന് മേ മുകളിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലും വലുതാണ് തേർട്ടി അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനും മുകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക വലിയ അളവുകളനുസരിച്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് അതിനെ പുറകിലായിട്ട് താഴോട്ട് താഴോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിലും നേരത്തെ വരച്ച സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇതും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവുകൾക്കൊന്നും മാറ്റമില്ല ഒരു സെയിം കോമൺ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പാരല ഡയമെൻഷനിങ് ആൻഡ് ചെയ്യൻ ഡയമെൻഷൻ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സാധാരണ വരയ്ക്കാനായിട്ട് വരിക ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിങ് ആസ് പെർ ബി എസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയമെൻഷനിങ് വരാനായിട്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയമെൻഷനിലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക തെറ്റുകൾ വരുത്താതെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചെയ്യൻ ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വലിയ അളവുകൾ ചെറി
ഒരു എൻഡിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ തൊട്ടിട്ട് അതുവരെയുള്ള അളവ് എത്രയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എയർ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ഡയമെൻഷനിങ് എലമെൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പുതിയതായിട്ട് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് അതാണ് ഒന്ന് ഒറിജിനും അതേപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ്റെ ടെർമിനേഷനും ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന അളവിനടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ ലൈനിനോടും പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനിനോടും ഒരുമിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അളവിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡ് കാണാനായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന എയർ ഹെഡ് എയ്റ്റിയുടെ അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന എയർ ഹെഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റമാണ് ഡയമെൻഷൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൊത്തം ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എയ്റ്റി എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രയാസം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നിനോടൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റാം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിൻ്റെ അളവ് കാണണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ആ പാർട്ടിൻ്റെ അളവ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഫിഗറും സെയിം തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിൽ പറഞ്ഞ സെയിം ഫിഗറാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസുകളെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആണ് ഇനി ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം വരച്ചാലും നമുക്ക് അതിനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഡി എ എസിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ അതിൻ്റെ മേലെ ഇതിൽ മാത്രമാണ് ഡയമെൻഷൻ എയർഹെഡിൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തുള്ള കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൻഡിലാണ് നമ്മളതിൻ്റെ അളവ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഡയമെൻഷൻ ബൈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയയുടെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ് വരിക അതിനകത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അളവുകളാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ടേബിളിൽ നോക്കുന്ന നമുക്കാണ് ഒരു സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് സീരിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അളവുകളുണ്ട് അപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു സർക്കിൾസ് ആണ് ആ പ്ലേറ്റിനകത്ത് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ട്വൻറ്റി വൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഇതിനകത്ത് എക്സിൻ്റെ അളവ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി എം എമ്മും വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ സീരിയൽ നമ്പറും ഇതൊരു പ്ലേറ്റിൽ എങ്ങനെ വരുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേപോലെയാണ് ആ ഡയമെൻഷൻ വരിക ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി എം എം എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സീരിയൽ നമ്പർ നോക്കാം നമുക്ക് സീരിയൽ നമ്പർ വണ്ണിൽ ട്വൻറ്റി എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളെടുത്ത് വൺ സിക്സ്റ്റിയിൽ വൈ ഡയറക്ഷൻ എടുത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ പോയിൻറ്റിൽ ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡയാമീറ്റർ ആണ് ട്വൻറ്റി എം എം അപ്പോൾ ടെൻ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളാണ് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ സീരിയൽ നമ്പേഴ്സും ഇതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ആണെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി എം എം നമ്മൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ തേർട്ടി എം എം നമ്മൾ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ പെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് ഡയാമീറ്റർ പതിനാറ് എം എം ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ഒരു ഡയമെൻഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അതേപോലെ സർക്കിളുകള
എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ എം എം ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എം എം ആണ് ഈ ടെൻ എം എമ്മിൽ എയ്റ്റ് എം എം എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് എറോഡ് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് റിമൈനിങ് ടു എം എം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എറോഹെഡ് ത്രീ ഇസ്റ്റ് വണ്ണിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ താങ്